。第一周太温柔的音乐事情，淋湿心里的憧憬。小号的青春和意志力，换成了日常所需。真的有点赶时间啊！这占你几分钟时间？行、啊，哎，要不路上我跟你聊。田先生，田先生，你让我上车呗。我们，哎哎。喂，有完没完啊你？你下车，要不我上车，你选吧，反正我不走。哎，我也是没办法，老板都要把我逼死了。我这件事儿啊，我觉得你也有责任。那个谁让我让你下车你不下的，孙小姐啊，不不用叫我孙小姐，孙银河就行了。跟你说啊，不是我王婆卖瓜，我们节目呢真的很适合你，平台也很好，你的电视首秀，选我们绝对没错。你专心开车吧，啊。我们公司啊是业界的口碑担当，这个节目绝对绝对非常适合你。当然啦，我们也是要靠你的知名度打响招牌嘛，双赢谁都不吃亏啊。对不对你要走到案件口，那我就利用两分钟时间给你介绍一下我们的节目吧。财经呢是一个非常严肃的种类，但是呢你写的东西就很好啊，很有趣。像我妈这样的老阿姨都愿意看，而且看得懂，追着看呢。其实像现在电视上呢，就缺少一个这样的节目，嗯，可以让我们观众轻轻松松的就看懂财经。哎，其实生活中处处都是经济学，只是缺少一位像你这样的专业人士为我们指点。江山而已，那我们的节目就很好了，一加一的模式，你呢相当于是主持人，再来一位业界大佬，和你对话，分享他们的理财观，分享他们的思路和决策，哎，你们强强刺激，擦出最性感的智慧火花，怎么样？我还是看不到我能够得到什么。你能得到的东西很多的。两分钟到啊，已经没机会了。对了，今天的车费不用，免费。走了。我们的节目你考虑一下。孙宇和，你玩失踪啊？还不进公司啊？我在机场呢，马上回去。
，老板，这些文件已经按照你的标注全部修改好了。嗯，咖啡、水果、茶准备好。陆总和 Espresso， 问一下融资部的同事们都习惯喝什么，都准备好。好，快去。你打算什么时候告诉我？什么？我被你从新天地的项目上撤走了。我是你的高级经理，却要从别人的嘴巴里得知你把我踢出局了，这让我显得很蠢。你不应该让所有人都以为是我做了错事，影响项目进度。这个锅我不背。是我没有控制好自己。错，但是我无意伤害你。你不要跟我一直说对不起，我不需要你的抱歉。是，这个决定很草率，很自私，但是撇开这个不谈，我希望你知道，你是一个非常优秀的下属，跟你一起工作非常愉快。陆总，听说您最喜欢 espresso， 特意帮您准备的。李野妹十年如一日，会照顾客户。应该的。开始吧 ，Michael， 把时间轴和大家对一下。好，我们这个项目于二零一九年的第二季度会拿到土地开发的许可证，于二零一九年第四季度开始动工，历时两年的时间会在二零二一年的第四季度完成交房，在期间二零二零年的第三季度我们开始进行预售，最后于二零二二年的第二季度。正式完成交房，来，宝贝，儿子，来，多吃点肉，吃肉长劲儿。服务员，再帮我加份羊排。我记得我们家郎朗是最爱吃这个，对不对？王马克，我上次跟你说过了，我最讨厌吃羊肉的膻味。你是继承别的女朋友了吧？有吗？哎，郎朗。跟爸爸说话不能那么没有礼貌啊！你看人家王马克每次来都请我随便吃肉，不像你。我怎么了？这个不能吃，那个不健康。哦，好，好，好，今天是你的放纵日啊！幸好王马克一年半载来不了两次。王马克，你下次什么时候才能再来？哦，随时啊。只要你想爸爸了，给我打电话，我马上打来看你。现在高铁才四个多小时，可方便了。好了好了，大人有大人的工作，小孩有小孩的学习，你别没事瞎折腾王马可了。来，儿子，跟爸抱抱。以后爸爸多留时间来陪你，好不好？好了好了，大家开心吃饭吧。来，王马可，干杯！干杯，加妈妈。嗯，干杯！干杯。有话跟我说。我们没办法在一个项目上工作，过去这样，现在也是。我安排更合适的人跟你对接。我不跟别人谈。几百亿的项目，为了你的公司，你应该公事公办。我是为了你好。滨江的项目是你们公司今年的重中之重，所有人都看着。你刚升上 VP， 总要让人心服口服。你不要再把自己当成我的人生导师了
，那个阶段已经过去了。对，以前我什么都愿意听你的，但已经翻篇了。你有男朋友了？我的私事你不便过问，至于公事，如果有不满，另请高明。希望你一如既往，能公私分明。干嘛？我今天心情不好啊，见我都不用给我开心。啊，真的？哎，你有事求我吗？没有。那你干嘛给我发那么多微信、打那么多电话？我怕你死了。我去健身了，你自己想用。健身？去哪儿？我送你。你知道我在哪儿健身吗？又不顺路。送一次不就知道了吗？不用了，我今天自己开车了。哎，你等会儿，你别开了。哎。吓我一跳，干嘛、啊？别的女孩都有白白肉，你就没有。你咋练的？你教教我。哎，你看我这体脂也挺低的，我稍加练习，我这胸肌、腹肌全出来了，是吧？那你去练呀、啊，我又没拦着你。我没地方练呐。哎，我看你的健身房用了好多年，应该是全上海最好的，要不然我也上你那儿试试。你啊，太丑。是我瞎的，真的。哎，你觉得我这个再去练一练，应该不错吧？是吧？你连每个礼拜去打场篮球你都保证不了，健什么身啊？形式大于内容，会被美女老板嫌弃的。到时候让你直接滚蛋，丢脸出。老板这么凶吗？你上次见到了，特别是对男人，不留情。那挺有个性的。不是你到底为什么在我车上吧？我送你啊！你送我点别的吧。我送你离开千里之外，你不。OK OK OK， 好好好。好。哎，你要跟我到什么时候啊？我。上个厕所不行啊？厕所在哪儿？那边男更衣室里面。啊、哦，给我拿瓶雪碧冰的。哎，那边。啊、运动完一定要拉伸，这样我们才可以加快我们的乳酸分解。还有，防止肌肉僵硬，深呼吸。好嘞。今天的课就到此为止，明天见，加油！再见，再见，老师再见，老师再见。哎，为你展现一下我的新技能啊！徒手，嘿，朱元帅，嘿，小心点啊！嘿，都在呢。啊？那还不走？你不上厕所吗？你拉肠子啊你？我参观一下不行啊？哎，正好你没走，给我们拍张照片。行，来，又摆拍，来看这儿啊，看这儿，来来来来，来来来，看这儿一块啊，看这儿，来，全有啊，全有，来，哎，好，孙一和你太做作了啊。我的健身房不是拍照的啊。哎呀，拍健身照嘛。哎，对对对，一块拍一张，一块拍一张。哎，那等我来来来来来，哎，这儿光好，来，等我们俩。快快快，可好了，这可好了，光线可好。一二三，一二三，漂亮！发给我啊！发给你啊！我觉得吧，大家都是女生，得一人有一张
都是女生嘛，各自修各自的。哪那么多事儿啊？发给他就好了。就是啊，你发给我，我再发给他嘛。不是，这个。别发给他了，两百大卡，练完我再发给你。天润，我加一下。你扫我，我扫你。那要扫也是我扫你啊！扫什么扫？你扫大街呢你？走开走开！你扫什么呀？不有你什么事儿啊？不是，哎哎哎，等等等等！不是你别动，你走开，给我出去，出去，出去，别动！哎，走开！你俩在这打情骂俏的干什么呢？你俩好了？谁好？什么什么好？什么好？我能看到他，我瞎呀！他那么小。魏和，注意你的言辞啊！说谁想呢？你不想问你，也那么小，小又怎么了？小就小啊！我跟你说，我就看不着那种小弟弟。小弟弟怎么了？那万一人家就喜欢姐姐呢？他，我说他就喜欢那种小妹妹，那种被呵护、被照顾，才能显示他那种存在感、成就感。够了啊！公共场合你注意一下。我说错了吗？我说错了。我说错了。我说错了，我说错了。不要听我说话。你是不是喜欢那种一米六以下的小妹妹那种啊？哎，我说错了吗？我哪说错了？你是不是就喜欢那种一米六以下的小姑娘那种星星的眼、崇拜的眼神？话怎么这么多？后场可以慢一点。啊？嗯？怎么了？没事，你挺好的。哎呀，凯瑞，这个不伤膝盖。不要一百，少说话，再说话，再加两百。一百五啦。老板，晚上有没有空喝一杯？老板，喝什么？和您一样，谢谢。再一杯。找我什么事？老板，我就直说了，艾伦比我更适合接滨江的这个项目。滨江项目体量这么大，年底的奖金是不会少的。您的酒请慢用。谢谢。陆浩指明要你参加，我以为你们是有默契的。坦白说，我做不到公私分明。想必这样的安排，大家也会觉得有失公允。公司过去是有一些风言风语，没错的。但是你和陆浩之间到底发生过什么？发生到什么地步？我真的不 care。我信任你，你也要信任你自己。我是对自己没信心。沧浪阁的事情已经很让你为难了，总部那边其实一直不放心，我怕万一自己失误影响到你，我，我不想再给你添乱了。确实。本来我也不想把话挑谈你，但既然说到这个份儿上，我只能说，其实你这次只有两个选择。要么接下这个项目，要么就只能离开。如果不是陆浩的澳洲资本投进来，滨江这个项目基本上就是数值稿盒，年内都没戏。他唯一的要求，是你参加。一百双眼睛盯着我，你也说了，最近总部那边不太平，你也理解我一下吧。薇薇，你的能力有目共睹。大家都很看好你，没必要为了某些人的 gossip 而放弃大好前程。先要把 VP 的位置坐稳。其实这件事你应该多谢陆浩，最后关头陆浩出手，沧浪阁的事情才突然那么完美的结束，新人 VP 才会变成你，而不是原来已经内定好的 Fiona。For 公司 ，For me，For you。你必须把滨江这个项目做到底。公司给你配的车，宝马 Z4。Vivian， 你应该知道，陆浩对你还是很用心啦。Come on, don't dream. What was me? Can't do.
在一起吃宵夜啊？夜市油条。我昨晚喝多了，上了出租车，迷迷糊糊的就说错了地点。哦，不好意思，那么晚过来打扰你了。没关系，啊，我这里你随时都可以过来。可是我们已经分手了。是你说的分手。现在的人，都喜欢装的铁石心肠，没心没肺。先生，今天还是先不点东西，等朋友啊。哎，那要不让这位小姐跟你一起拼个桌呗？好，好。哎，赶紧坐吧。谢谢你啊。你这是刚刚下班？啊。请进。不好意思，我我以为公司就我一个人。不会啊，第一次在公司里听到相声，一时好奇就过来看看。哦，我经常想不出什么好点子的时候，就会听这个。这办法很好，下次我也试试。你继续，我打扰你了宝贝女儿，天太晚了，就别出门了啊，乖。再拼一位嘛，好，来吧来吧，小姑娘，你也刚刚下班啊？哎，这是他，你等的朋友终于来啦。啊，我去点餐，老三要。你怎么会突然跑到苍蝇馆子去吃饭、啊？电话不接，微信不回，我也没有其他办法，只能去你平常去的地方碰碰运气，看看能不能遇到你了。但你去过很多地方了，委屈你了，山珍海味先生。哎，还好，最后还是让我抓住你了。发一个朋友圈，告诉所有人，这个就是我女朋友。哎，不用了。你你这样发朋友圈，搞到像我强迫你似的。一和，我是要向你证明，我并没有刻意向别人隐瞒什么。那天其实是这样的，那些都是我工作上的一些不太熟悉的伙伴和同事
如果我说你是我女朋友的话，他们肯定会把咱俩都留下来，问一些杂七杂八我都回答不上来的问题。我只是想尽快的结束对话，才告诉他们你是我好朋友，仅此而已。好了好了,好了，不说这些了。咱们俩都在一起一年多了，你不是我什么好朋友，就是我女朋友。哎，你说男人是不是特别喜欢这种操作？慢点。就好像玩小巨蛋体感无人机一样，晃一晃就走了，晃一晃又回来了。Sam 是个老司机，不承诺，不拒绝，不负责。那要是无人机跟孙燕和掉水里 ，Sam 会救谁啊？无人机。别摆出一副委屈的样子，老实交代。又上演破镜重圆了。说吧。哎，我就是去吃了个油条，给你们看。什么呀？那我和我的女朋友，人家当着我的面发的朋友圈，大大方方，也没分组，那算是挺有诚意的道歉了吧？我也不能太斤斤计较，得理不饶人啊。这个算是你逼着他在朋友圈承认你是他女朋友。翠和，你才分手多长时间啊？你又重新回到他的怀抱，你跟外面那些庸脂俗粉有什么差别呀？你太让我生气了。你记得你为什么跟他分手了吗？上次，那次不是他通宵跟团队的人通话那个会议吗？这跟他那天晚上在干什么没关系，他就是不想你过于介入他的生活。不想跟你有亲密的关系，而且呢，他不告诉他亲生妹妹你是他女朋友，也不是因为他就是别的女人了，而是，就三不就人的本能反应。是，他是温柔有趣，但是他不只对你一个人是这样啊。一和，你也温柔有趣好吗？你知道你跟他在一起，他多舒服，又没有负担，又没有压力，找到你他简直太开心了。可不是吗？全世界找不到第二个孙一和了。不作不闹，不要承诺，真是。嗯，我呢，知道你们都是为我好，谢谢你们上一次陪我喝分手酒，今天要陪我喝喝好酒。你们说的道理我都懂，但是，世界上没有完美情人啊。你看，你和王马可，任冉和陆浩，你，没有。大家能够好好的相安无事就已经很不错了。我呢，就希望有一个人能够好好爱我，我就谢天谢地了。其他的我也不想想那么多。工作都已经累成这样了，爱情为什么不能简单点呢？你呢，就是满脑子都是爱情，真的没救了。但是，虽然没有完美恋人，我有完美闺蜜呀、啊，你们就是我的完美情人了。谢谢你们，为表感谢。今天想吃什么想喝什么，我请客。今天我大出血，这可真是大出血，<笑>最酷的孙一和啊！来，孙一和大出血，干杯会员之后呢，才能进来锻炼。如果你刚开始健身呢，可以先考虑办个季卡试一试，价格不高，还很划算。啊，有有别的卡吗？如果你感觉季卡时间太长的话，可以办次卡。次卡的话是三百块钱一次，蛮贵的，挺浪费钱的，不太划算。那什么卡最划算？划算的话，当然是周期越长它越划算。但是呢，它前期一次性付的钱是比较多的。嗯。但是平均下来摊到每天的话，也不到三十块钱。哦。啊，你像咱平常在上海吃碗面啊，也差不多就这个钱了，更何况咱们健身啊，一定少。有没有十年卡？十年卡、嗯，哥，您就不怕这倒闭吗？就冲你这么为客户着想，给我来一十年的。真的卡，真的。前台，前台。对，别喊，分十二期分期付款。您分期付款，哥，加上分期付款的手续费啊，还是办五年的卡。别别别别，十年十年一步到位。<笑>那行吧<笑>，那办完了是不是可以跟你们老板一起上课了
啊、呃，哥，啊，呃，您刚来，我觉得你可以找一个入门级的教练，先跟着他练一练，这样是比较划算，也比较合适。啊，哎，威廉姆，来，这是我们的教练威廉姆，初级的。哎，你好，这还初级的？啊，是的。你放心，只要你能吃、能睡、能练，你想要练成什么样的，我都能帮你打倒。我就不想练成他这样。想我。变成我这样的其实也难。那什么，我刚看见你们老板还有个团课，你能不能带我去了解一下？呃，是。这样，哥，我先带你去更衣室。OK， 哎，欢迎我们的新会员。这样吧，你你站中间，因为你没跳过，过来，别害羞。OK， everybody， five。听说你在挚爱办了一张十年卡，我怎么不知道你有钱啊？我有没有钱跟你有什么关系？你不是老说我肉松吗？我不得多锻炼一下吗？哎，那你也不用一下子办十年卡吧？万一万一看上回深圳了呢？他要回去，什么时候？我只是打个比方。你吓死我们开荣姐姐了好吗？从他开业到现在，从来没有人办过十年卡。我、任冉、丁丁，我们想办，他都不让我们办。那怎么了？得有二十年我都办，是不是？反正我最近重量之辛苦，不差钱。哎呦，天哥，嗯、我想喝奶茶，外加三明治，可以吗？都不是事儿。小左，嗯，你要吃吗？奶茶三明治，雨天请客，太有钱。你们几个，你们几个喝什么吃什么？还有，要不我们进组？你们吃吧，我这么忙，哪有时间吃啊？你呀，你再不去磕那个陈掌柜，等着你摸头回来，看你能不能活到明天。管好你自己。小左，记得下单哦。四十多份文件，分割财产，有些部分实在是怎么分割也分割不清楚。我满脑子想都是，我能早一分钟结束，或者能早一分钟见到你。我签完了，我跟周丽正式离婚了，我们终于可以大大方方的、名正言顺的在一起了。只是，只是你还需要时间。你跟周丽是白手起家，你们是捆绑在一起的经济共同体。现在还不能公开，我理解你。我知道你去找过 Kenneth， 我知道你什么都知道。一切如你所愿。你早知道 k e n 这样的人，平时说着把你当自己人，但他自己的利益才是最重要的。商场如战场嘛，你把别人当朋友，但很多时候别人只把你当棋子。所以你咬定这一点
，就来暗算我了。你怎么能说我暗算你呢？是你先拒绝我的，你把我推那么远。你曾经口口声声说爱我，但你却什么都不告诉我。行动比话语更有力量。我不走了，不回苏黎世，我会待在这儿，跟你待在一起，一起在上海。你现在可以开始想想，我们的家要布置成什么样子。先是项目，再是房子。陆先生，你还有什么大招没放出来？只要你开口，你想要的，我都给你。如果我要你的公司呢？我有点看不懂你。当初我离婚了，却要求你做个隐形人，你二话不说就同意了。现在我们终于可以大大方方在一起了，你却不要了。你是觉得我在跟你玩欲擒故纵吗？我们认识不是一天两天了，也不是一年两年。我如果有半秒钟这样想过你，活该我这辈子不能跟你在一起。够了。你别再说那些好听的话了。我知道你口才好，你要是足够了解的话，今天我们也不至于变成这样。我知道，我伤你很深。不，你没明白，爱上你这样的男人是我的问题，我该承受的伤害我都认了。但你不该一声不响就去苏黎世，就像消失了一样。你不该就这么把我给扔下。你知道我没有安全感。你比任何人都知道，但你不应该把我一个人扔在机场。我一个人，你有想过我的感受吗？我都不知道你走的那段时间我是怎么熬过来的。陆航，你太残忍。我接受你的道歉，但请你用你的实际行动来证明你的诚意。你去告诉潘尼斯，你的资金会按照原计划打进来，但我就不参与了。我会安排团队里最好的人跟你对接。行，我答应你。滨江的项目你不用再参与了，你想怎么做都行。我也不会再拿工作的事情来逼你。谢谢。事实难料啊，当初就只是当初。谁也保证不了，爱一个人就能爱一生一世，谁就永远不会变心，谁就永远不会离婚。我只能和我的妈妈保证，离婚后，孩子还是我的孩子，房子还是我的房子，钱还是我的钱，健身房还是我的健身房，朋友还是我的朋友，我还是他的女儿。如果不讲婚姻，不问未来。我们是不是就可以轻松愉快的相处、恋爱？又或者，其实，在爱情面前，谁也做不到轻松愉快。何况我们这些平凡的女子。
空地坠下来，看车涌入灯海。窗里的灯光会被人群覆盖。几年的匆忙，多几个头衔，换几次光彩。也不想成为谁，不想被替代。自在，或许有你在。